హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ మహిత్ ఛానల్ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా యొక్క మెయిన్ టెక్స్వేలోని వీడియో చూసి ఈ ఛానల్కి విజిట్ చేసి ఈ వీడియో చూస్తున్నందుకు అంతేకాకుండా మీ అందరికీ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నూతన సంవత్సరపు శుభాకాంక్షలు ఈ యొక్క సంవత్సరం మీ యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ అన్నిటినీ కూడా దగ్గర కూడా రానీకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి విజయాన్ని అందివ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో లేట్ చేయకుండా నేరుగా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అస్సలు ఎందుకు ఈ ఛానల్ని పెట్టడం జరిగింది సో టెక్సీవాలో నా యొక్క కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్కి కారణం ఏంటనేది చాలా క్లియర్గా బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తానండి సో నేను రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ థర్డ్లో ఛానల్ని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడం గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నాకు టెక్నాలజీ మీద మంచి ఆసక్తి ఉంది మనకు కీప్యాడ్ నోకియా మొబైల్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో అప్పటి నుంచి నేను రింగ్ టోన్స్ని ఓన్గా మేక్ చేసేవాడిని అనమాట ఓన్గా క్రియేట్ చేసేవాడిని దాంట్లో కంపోజర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ కంపోజర్లో మనకు ట్యూన్స్ ఉంటాయన్నమాట వాటి ద్వారా రింగ్ టోన్స్ని మనమే సొంతంగా తయారు చేయొచ్చు అప్పటి నుంచి నాకు బాగా పిచ్చి ఉండేదండి అయితే ఇంకా రాను రాను మనకు మొబైల్స్ పెరుగుతూ వచ్చాయి ఇన్ని టెక్నాలజీ పరంగానే ఏదో ఒక విషయంలో బాగా పాపులర్ అవ్వాలి కొంచెం టెక్ శివ అంటే పేరు నా శివ అనే పేరు బాగా అందరికీ గుర్తుండే విధంగా ఏదో ఒక రంగంలో రాణించాలని ఒక కోరిక అయితే ఉండేది దానికి యూట్యూబ్ సరైన ప్లాట్ఫామ్ అనేసి నేను ఆ టైంలో అనుకున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం నాలాంటి ఎంతో మంది క్రియేటర్స్కి బాగా హెల్ప్ అయ్యే విధంగా అదే టైంలో జియో అయితే లాంచ్ అయింది జియో ఎప్పుడైతే లాంచ్ అయిందో ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్ కూడా బాగా ఇంటర్నెట్ వాడడం సో ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియాలో బాగా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయడం దీని ద్వారా సోషల్ మీడియాకి మంచి క్రేజ్ రావడం ఇవన్నీ కూడా బాగా జరిగిపోయాయి అప్పటి వరకు నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ దాంతోపాటు మంచి మంచి కంటెంట్ను అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా మీ నుంచి నాకు మంచి హెల్ప్ సపోర్టు ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా జరిగాయండి కానీ నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడంలో కొన్ని విషయాలని నేను స్కిప్ చేశానంటే కంప్లీట్గా ఈ యొక్క పాలసీస్ గురించి కావచ్చు లేకుంటే మరి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి కావచ్చు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని నేను తెలుసుకోలేకపోయాను అంటే కొంచెం ఒక రకం చెప్పాలంటే నెగ్లెన్సీ చేశాను అనమాట అదే నా ఈ చిన్న ఫెయిల్యూర్కి కారణం అని చెప్పొచ్చు చిన్నదేం కాదు పెద్ద ఫెయిల్యూరే సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను ఎవరైనా మీలో యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలనుకుంటే ముందుగా యూట్యూబ్ని ఫుల్గా గైడ్ చేయండి నేర్చుకోండి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే అన్నీ తెలుసుకోండి అప్పుడే మీకు లాంగ్ విజన్ ఉంటుంది లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది మధ్యలో ఎక్కడో కూడా మీకు బ్రేకప్ అనేది ఉండదనమాట సో ఏంటంటే నేను ముఖ్యంగా మనకు వ్యూస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి వ్యూస్ ఎక్కువగా వచ్చే కొద్దీ ఇంప్రెషన్ బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇన్వ్యాలిడ్ క్లిక్స్ కూడా వస్తుంటాయి అంటే వ్యాలిడ్ కానివి ఇన్వ్యాలిడ్ క్లిక్స్ ఇవి ఎక్కడ వస్తాయంటే మనకు వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా వస్తాయి అనమాట అంటే కొంతమంది తెలియక ఓవర్ క్లిక్స్ చేస్తుంటారు కొంతమంది కావాలని క్లిక్స్ చేస్తుంటారు ఇలాంటి దానివల్ల వాటిని ఇన్వ్యాలిడ్ క్లిక్ కిందికి గూగుల్ యాడ్సెన్స్ వాళ్ళు పరిగణిస్తారు అనమాట సో దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే అడ్వర్టైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు ఇవ్వాల్సిన రెవెన్యూ కంటే కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళ నుంచి మనకు డబ్బులు వస్తాయి సో వీటిని ఇన్వ్యాలిడ్ కాబట్టి మళ్ళీ వాటిని ఏం చేస్తారంటే ఆ రెవెన్యూని అంతా కూడా వాళ్ళు వెనక్కి తీసేసుకొని ఆ యొక్క రెవెన్యూని మళ్ళీ ఆ యొక్క అడ్వర్టైజర్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుందనమాట ఇది ఒక్కటే కాదు దీని ద్వారా వన్ మంత్ పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఏ వీడియో కూడా మాంటేషన్ లేకుండా సో అది నా లైఫ్లో జరిగింది అదే టైంలో ఎంతో మంది యూట్యూబర్స్కి జరిగింది సేమ్ ఇలాగే సో థర్టీ డేస్ పనిష్మెంట్ ఓకే అప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓ సో గూగుల్ యాడ్సెన్స్ ద్వారా మనకు ఇన్వాలిడ్ క్లిక్స్ని ఎట్లా మనం వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో దాంట్లో సిటిఆర్ అనే ఆప్షన్ ఏంటి సిఆర్ సిటిఆర్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేసి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చిందనమాట కానీ నేను ఆ టైంలో వేరే ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే మాది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి మేము అంతా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళం అయితే కాదు అండ్ నేను నేను అప్పటికే మ్యారీడ్ అండ్ నాకు ఆ టైంలోనే త్రీ చిల్డ్రన్స్ ఉండేవాళ్ళు అండ్ మా మదర్ ఫాదర్ అంతా ఒక కంబైండ్ ఫ్యామిలీ ఎంత కష్టాన్ని అయినా సుఖాన్ని అయినా అందరం కలిసి షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం అలాంటి టైంలో నేను వేరే ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటూ రాత్రిపూటల మేలుకుంటూ వీడియోస్ చేసుకుంటూ టైం సెట్ కాక మళ్ళీ ఇలా ఎక్కడ రిపీట్ జరుగుతుందో అనుకొని నా యొక్క మాంటేషన్ని నేను ఒక ఎంసిఎన్ కంపెనీకి అప్పజెప్పానండి సో కొన్ని రోజులు బాగానే గడిచింది కానీ వితిన్ ట్వంటీ డేస్లో నాకు మళ్ళీ మీ యొక్క యాడ్సన్స్ అనేది పూర్తిగా డిసేబుల్డ్ అయినట్టు ఒక మేల్ వచ్చిందండి సో అదేంటి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే నా యాడ్సెన్స్ని వేరే కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యానో వాళ్ళ
నేను జాయిన్ అయ్యాను లేకుంటే తప్పు నిజంగా నా వైపే ఉండొచ్చు ఏదైనా కూడా సరే ఇంతటితో వదిలేద్దాం జరిగేదో జరిగింది ఇక మీదటైనా అలాంటి తప్పు జరగకుండా చూసుకుందాం అనేసి నా సైడ్ నుంచి నేను చాలా క్లియర్గా ఉన్నానండి టూ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది మధ్యలో మళ్ళీ మా ఫాదర్కి కాస్త ఆయన విషయంలో హెల్ప్ చేయాలనిపించింది కొంచెం ఆయన వర్క్ పరంగా వన్ ఇయర్ దాదాపు ఎయిట్ మంత్స్ మళ్ళీ వీడియోస్ చేయలేదు ఇదొక బ్రేకప్ మధ్యలో అయినా కూడా నన్ను ఆదరించి ఆ ఎయిట్ మంత్స్లోనే ఒక సెవెంటీ థౌసండ్ మెంబర్స్ పెరిగారు అప్పుడు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాను వాళ్ళకు అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే రీసెంట్గా సెప్టెంబర్ మంత్ ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ మంత్లో ఏదైతే ఎంసీఎన్ ద్వారా యాడ్స్ అండ్స్ ఉంటుందో అది కూడా డిసేబుల్ అయిందండి నాకు అస్సలు అది ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో నేను చేసిన తప్పేంటో అండ్ నా ఛానల్ ద్వారా జరిగిన తప్పేంటో నేను అడిగితే కూడా ఇంతవరకు ఎవరి నుంచి కూడా కరెక్ట్గా కారణం ఇది అని ఎవరు చెప్పట్లేదు యూట్యూబ్ వాళ్ళని అడిగితే ఒకటే చెప్తున్నారు ఇన్వ్యాలిడ్ యాక్టివిటీ ఇన్వ్యాలిడ్ యాక్టివిటీ ఎలా జరుగుతుంది నా యాడ్సెన్స్ ద్వారా జరిగితే అది నా తప్పవుతుంది సో నేను ఎంసెన్లో ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళని అడిగానండి సో వాళ్ళకు కూడా ఇంతవరకు ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కాలేదని చెప్తున్నారు సో మరి చూడాలి వాళ్ళు హెల్ప్ అయితే చేస్తామంటున్నారు నేను ఇప్పటికీ వాళ్ళకేం వ్యతిరేకం ఏం కాదు సో జరిగిన విషయం ఇది కాబట్టి నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను అనమాట ఏదేమైనా కూడా నాకు యాడ్సెన్స్ అనేది వస్తే మంచిదే కానీ నాకు మాత్రం హోప్స్ లేవు సో ఎందుకంటే దాదాపు వన్ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిందండి నాలుగు నెలలు అయింది నాలుగు నెలల నుంచి నాకు యూట్యూబ్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా రెవెన్యూ లేదండి నేను ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు ఈ నాలుగు నెలల నుంచి నా సబ్స్క్రైబర్స్లో ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేదండి నాలుగు నెలలు ఉచితంగా నేను ప్రతిరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ నాకు తెలుసు ఆ యొక్క పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్క రూపాయి కూడా లేకుండా నేను ఇంత సర్వీస్ని నా ఛానల్ కోసం చేస్తున్నా అంటే నాకు ఒక తృప్తి అండి నాకు డబ్బులు లేకపోయినా పర్వాలేదు సో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చేస్తారు లేనప్పుడు చేస్తేనే కదా అది సర్వీస్ అంటారు అయినా కూడా అది ఎంతకాలం ఎంతకాలం మనం లైఫ్ టైం అయితే చేయలేం కదా ఎందుకంటే మనకు పోషణ ఉంటేనే ఇంట్లో అన్నీ జరగాలి అండ్ ఇవన్నీ జరిగితేనే నేను మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క వర్క్ను చాలా సంతోషంగా చేయగలను సో అనుకున్నాను సరే చూద్దాం జనవరి వరకు చూద్దాం నా యాడ్సెన్స్ మళ్ళీ నాకు వెనక్కి వస్తే నో ప్రాబ్లం రాకుంటే ఏంటి పరిస్థితి ఇలాగే ఉండలేం కదా కాబట్టి జనవరి అనేది ఒక కొత్త సంవత్సరం కొత్తగా మన జీవితాన్ని మళ్ళీ మొదలు పెడదాం నా సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను ఆదరిస్తారు అని ఒక నమ్మకంతో ఒక డేట్ అయితే ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ డేట్ రానే వచ్చింది అది ఈరోజు ఈ రోజుకు నా యొక్క యాడ్సెన్స్ అయితే రాలేదు మీరు వెళ్ళి గమనించవచ్చు దాదాపు నాలుగు వందలకు పైగానే వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో ఒక్క వీడియో కూడా యాడ్సెన్స్ లేదండి అండ్ యాడ్స్ రావు మీరు చాలా మంది అడిగారు నన్ను ఎందుకు మీ ఛానల్లో యాడ్స్ రావట్లేదు అనేసి ఏం చెప్పాలి నేను అసలు చెప్పాలంటే నాకే లాగా ఉంది యాడ్స్ అయితే మొత్తానికి లేవండి నాలుగు నెలల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నా ఛానల్ నుంచి రావట్లేదు సో అదండి నా ప్రాబ్లం అయితే కానీ నేను వదలదలుచుకోలేదు టెక్సివా ఛానల్ని అస్సలు వదిలే ప్రసక్తే లేదు దాంట్లో ఒక రూపాయి వచ్చినా రాకపోయినా దాని మీద నాకున్న అఫెక్షను అండ్ దాని ద్వారా వచ్చిన మీ అందరినీ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను అలా అనేసి కొత్త ఛానల్ మొదలు పెట్టాను మరి దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే డెఫినెట్గా అండి ఎన్ని ఛానల్స్ అన్నా ఉండేవండి దేనికి ఉండే ప్రత్యేకత దానికి ఉంటుంది దేనికి చేసే హార్డ్ వర్క్ దాన్ని చేస్తాను అంతే ఎందుకండి లాస్ట్ ఇయర్ నేను జనవరి ఒకటో తేదీన గేమింగ్ ఛానల్ మొదలు పెట్టాను సో చాలా మందికి దాదాపు టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆ ఛానల్లో కూడా ఉన్నారు మంచి కంటెంట్ ఇచ్చానండి తెలుగులో నాకు తెలిసి చాలా మంది గేమింగ్ ఛానల్ అంటే బ్లైండ్గా పబ్జీ అని అనుకుంటారు సో పబ్జీ ఒక్కటే గేమ్ కాదు కదా చాలా ఉంటాయి మనకు గేమ్స్ అఫ్ కోర్స్ పబ్జీలో పబ్జీ కూడా గేమే కాదన్ను సో మనము ఒక గేమర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే అన్నింటినీ చూసుకుంటాడు పర్టికులర్ ఒక గేమ్ని పట్టించుకుంటే అతను గేమర్ అయిపోడు నేను ఎవ్రీ గేమ్ అండి ఈవెన్ పిఎస్పిపి గేమ్స్ కావచ్చు లేకుంటే ఆండ్రాయిడ్ గేమ్స్ కావచ్చు ఆండ్రాయిడ్లో లేని గేమ్స్ కావచ్చు ప్లే స్టోర్లో లేని గేమ్స్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చాలా నీట్గా వివరిస్తూ వాటి సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఆ యొక్క గేమ్ ప్లే ఎలా ఉంది అనేసి టాప్ ఫైవ్ సిరీస్ ఇట్లా కేటగిరీ సిరీస్ కార్ గే కార్ రేస్ సిరీస్ బైక్ రేస్ సిరీస్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు వన్ ట్వంటీ వీడియోస్కి పైగానే పెట్టాను ఛానల్ కూడా సక్సెస్ అయిందండి మీరు కావాలంటే ఒకసారి చూడండి డెఫినెట్గా ఎవరైనా గేమింగ్ గురించి మంచి ఆలోచన ఉండే వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా మన ఛానల్ అయితే నచ్చుతుంది సో అదండి మెయిన్ రీజను మన ఛానల్ ఈ యొక్క టెక్లో సెకండ్ ఛానల్ పెట్టడానికి ఇది మెయిన్ రీజను అండ్ మీరు అందరు కూడా హెల్ప్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి తప్పులు జరుపుకో జరగకుండా అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా వహించి ఈ ఛానల్ని అయితే ముందు నడుపుతాను అండ్ అంతేకాదు ముఖ్యంగా ఎవరైతే యూ
చాలా రకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటారో వాళ్ళ కోసం మెయిన్ వీడియోస్ చేస్తాను అంటే ఎందుకంటే ఫుల్ టైమ్గా ఇందులో యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ కోసం కాకుండా కొన్ని మెయిన్ విషయాలు ఉంటాయి అలాంటివి నేను మధ్య మధ్యలో పెడుతుంటాను దాంతోపాటు మీకు బాగా ఉపయోగపడే ఎన్నో రకాల కంటెంట్స్ని అయితే ఎవ్రీడే చేస్తుంటానండి సో ఇదండి అండ్ ఈ ఛానల్ పెట్టడానికి గల మెయిన్ కారణం మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా హెల్ప్ చేస్తారని సపోర్ట్ చేస్తారని అండ్ కోరుకుంటున్నాను ఎనీవే అండ్ ఈ రోజుతో ఫస్ట్ రోజు జనవరి ఒకటో తేదీతో ఫ్రెష్గా ఈ యొక్క లైఫ్ని అండ్ మీరందరూ కూడా మొదలుపెట్టి అండ్ ఎక్కడ కూడా వినీ తిరిగి చూడకుండా నెక్స్ట్ సంవత్సరం కల్లా మీ యొక్క గోల్స్ అన్ని రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ మీ టెక్ మహిత్ ఛానల్ బాయ్ బాయ్